Nagulat na lang ako dahil bigla ako nagkaroon ng swimming pool sa bahay. Hindi yan. Eto o. Oh. Yan yung nangyari sa ating basement. Nagmistulang swimming pool. Mga 3 and a half feet ng tubig yan. Nasa kabilang side yung kusina natin. Guys, eto na yung video kung saan ipapakita ko sa inyo kung ano ba talaga yung nangyari sa panlasang Pinoy Kitchen. Ano ba ang sanhi ng pagkasira nito? May pag-asa pa ba itong magawa? Ido-document ko rin yung travel namin from Manila papunta sa Chicago. Siyempre, nandyan yung mga pasalubong na pinamili namin, iba't ibang mga pagkain along the way, at yung mga unusual things na nangyari sa eroplano. And finally, kung ano yung nadat na namin sa bahay. Kaya tutok lang kayo para malaman ninyo yung buong kwento. Nag-ready na kami papunta sa flight namin, tanghali pa yung lipad ng aeroplano. Pero maaga pa lang pumunta na kami sa Terminal 1 ng Nino Aquino International Airport. Pagdating namin sa loob ng terminal, meron kaagad ng manual security check. Sige, kita ko. Nakatingin ako. Yeah. Bawal, oh, bawal dito. Sige. So guys, bawal pala mag-camera sa screen off ko muna. Pero tinitingnan ko sila habang nagsisecurity check. Okay naman lahat. At sumunod nga nun, pumila na kami sa counter para mag-check in eh. Pwede, sir. Ito lahat ng bagay niya. Apo, sir. Kasama na natin, sir. Okay. Thank you. Okay naman yung experience. Smooth naman lahat. Kaya pagka-check in namin ng mga gamit, dumiretso na kami sa immigration. At pumasok na nga kami sa terminal. Pagdating sa loob ng terminal, maraming mga pasalubong pa rin na pwede ninyo mabili. Meron nga dyan mga danggit at iba't ibang mga delicacies, kaya bumili kami ng mga last minute na pasalubong. At since maaga nga kaming dumating sa airport, matagal pa yung pag-aantay namin. Bago kami pinapasok sa lounge, chinek muna yung boarding pass namin at niregister lang kami. At yun nga, pinapasok na kami kagad. At dahil nga hindi pa kami nag-aalmusal, pagka-secure ng upuan, dumiretso na kaagad kami dun sa buffet table. At dun nga namin nakita yung mga iba't ibang options na para sa amin. Meron dyang goto. Kompleto ng condiments yan. May shomai rin. At syempre, no, may chili na yan at may mga sausawan. May mga iba't ibang klaseng tinapay. Mga salad greens. At meron din dito isang meal option. Corned beef na may scrambled eggs. Mukhang may kanin sa ilalim. Meron din sila dito flavored water, cup noodles, saging, malapit na mahinog, no? At meron din dito ang kape, syempre. Yun yung kailangan ko. Ito naman yung para sa mga tropa nating manginginom. Una ko munang kinuha yung shomai at tinadtad ko ng condiments yan, lalong-lalo na yung chili oil. Ano kayang lasa? Next naman, dun ako sa corned beef na may scrambled eggs. Mainit-init pa at may kanin nga sa ilalim. Sa sobrang gutom ko at dala na rin ng katakawan, ang bilis kong naubos yung aking mga kinuwang pagkain. Kaya yun, biglang sumakit yung siyan ko. Kailangan kong maglakad para naman matunawan. Kaya inikot ko muna yung buong terminal habang nagaantay ng flight namin. So guys, medyo matagal-tagal pa yung oras dito ng pagkaantay. Pero yan, hanapin natin yung gate 12. At nalaman ko nga na may additional pa pala na security check. So guys, uh, magre-ready lang din ako. Sabihin ko sa kanila na mag-check uli ng gamit para at least ready. Well, maganda yun, diba? At isigurado ko na safe yung flight mo. Dahil nga maraming beses sila nag-security check. I'm sorry. Come on guys, let's go. Alright, I'll see ya. So guys, ito, uh, boarding na kami. PR112 Los Angeles. Tara na, habol tayo. Habol tayo. Sige, una na kayo, habol ako. Malayo tayo, wag dulo tayo. Ah, sa kalyo. Okay, dun lang kami. Okay, cool. So guys, pagdating dito may isa pang screening. So, syempre, di ba magkakomply tayo? So, later, kita tayo after na screening. At yun nga, no, nag-security check muna kami. Mabilis lang eh. At pagkatapos nga, no, boarding time na. Kaya dumiretso na kami dun sa aming mga designated na upuan. 
At hindi nagtagal, nag-offer niya rin sila kagad ng welcome drink. Yes, I have pineapple orange. Oh. Do you want pineapple orange? Yeah, I just need the sparkling water. Yeah, sparkling water. Yeah. How Thanks. much for you? Um, probably pineapple orange. Thank, Thank you. you. No problem. Alam nyo guys, kahit na nasa Pilipinas pa kami mga panahon na yun, yung utak ko nasa Chicago na. Ina-expect ko na yung stress na mararamdaman ko once na makita ko na yung kinahinatnan ng ating kusina. Kaya naman ang sabi ko sa sarili ko, hindi talaga ako magpapastress sa flight na to. Kaya ayun, tinuon ko na lang yung pansin ko dun sa mga bagay sa paligid. Chinek ko muna yung menu natin. At yung kikaikit na rin. Since tanghali na, binuksan ko muna yung menu dahil yung next na service nila would be for lunch. Kaya tinanong ko muna yung options namin. Mukhang masasarap yung pagkain sa flight na to ha. Pero tingnan natin mamaya. Papakita ko muna sa inyo yung laman ng kikaikit natin. Ito yung body lotion. May kasama rin yung sleep mask at medjas. Toothbrush at toothpaste para hindi ka naman bad breath sa biyahe, di ba? Meron din yung suklay. Meron din yung lip balm at perfume. Hi, Sherry. So glad to see you here. Oh my God, Hi. I've been following you. At habang nagpapakita nga ako ng kikaikit, may lumapit sa atin. Yung purser ng aeroplano. Siya yung head flight attendant. I'm Janet. Uh, Hi, I'm Janet. here with Miss Janet. I'm the Janet. Flight. Hi. At sabi nga ni Miss Janet, siya daw yung mag-aalaga sa atin sa duration ng flight. Kaya naman pagkatapos no, nagpadala niya siya kagad sa atin ng hot towel para naman makapag-freshen up na before the flight. So lahat kami binigyan na ng hot towel at nagre-ready na kami to freshen up para dito sa flight. So guys, mag-order lang kami ng lunch. Ang in-order ko dito ay yung kanilang tinatawag na nasi ng bayan which is the chicken barbecue. Si Daniel naman, ang in-order niya ay yung beef short ribs. Mga 5 minutes lang after ordering our lunch, nag-take off na yung aeroplano. Unang sinerve sa amin yung canopies, which is duck adobo. Siyempre, tinikman ko kagad yan. Oh, ang sarap. Next naman, idumating na rin yung soup at yung salad. Ang in-order ni Daniel ay kalabasa soup. Sa akin naman yung regular salad lang. With matching garlic bread ba yan? At ito yung main entree nila, yung nasi ng bayan. Barbecued chicken yan na may pineapple salsa sa tabi. Ito naman yung beef short ribs si Daniel na slow cook. Natuwa naman ako dito sa chicken dahil ang ganda na ng presentation, ang lambot pa. At moist pa yung loob. At guys, nung tinikman ko to, syempre no, dinip ko muna dito sa sauce. Sa sobrang na-enjoy ko yung food, naubos to kagad. Kaya pinuntahan ko sila day, nandun lang sarap sa namin. Para naman i-check kung kamusta yung kanilang pagkain. Doon ko nalaman na nakalimutan pala silang bigyan ng pagkain. E gutom na gutom na sila. Tapos nun pareho kami ng in-order. Pero iba yung itsura. Well, syempre di ba nakaka-disappoint. Pero imbis na ma-disappoint ka ng sobra, well, ignore na lang muna, di ba? Negative thoughts, guys. Alis muna. Mas malupit yung kakaharapin namin pagdating sa Chicago. Kaya yun, tinuloy na lang namin ang mag-dessert at nagkape na rin ako. Papatulog na kami pero hindi kami makatulog dahil yung ilaw dito sa tabi namin hindi naman mapatay. Kami na lang yung may bukas na ilaw dito sa aming area. Sinubukan ko rin isuot yung sleep mask pero wa effect pa rin eh. Bublik si Miss Janet at sobrang apologetic niya kasi nga daw wala silang magawa pagdating dun sa pag-turn off ng ilaw. Sorry. Ay sige po, ma-off pa natin siya. Beyond their control na daw. Pero nag-promise siya na gagawin niya ng paraan. E ako naman, sabi ko okay lang, hindi naman niya kasalanan. Gumawa talaga sila ng paraan para maging komportable kami. Ginawa nilang embutido yung fluorescent light na mahaba. Kumuha lang sila ng aluminum foil. Tapos yon, meron silang tape at binalot lang nila. O nga naman, di ba? Simpleng-simpleng solusyon. Parang nasa space shuttle lang tayo. O diba? Ayos na nga naman yung problema. And guys, ang sarap ng tulog namin. Nakapagpahinga kami mabuti. And yun, pagdating nga ng madiling araw, nag-request ako para gisingin kasi nag-order ako ng aros kaldo. Siyempre, no, hindi ko to papalampasin. Kaya ayun. Bowing bowe, ba? Diba? Lagi yung aros kaldo yung nakakabawi. Kasi guys, okay na okay yung lasa eh. Nakakakalma. And after that nga, almusal na. Ito yung maganda sa flight ng pal eh. Maraming pagkain at okay na okay naman yung food nila. At meron pang fruit platter yan. Peaches, grapes, and apples. Pagdating naman sa breakfast, si Daniel na miss na yung top silog kagad. Kaya yun yung kanyang in-order. Sa akin naman, breakfast burrito lang. 
Okay naman yung lasa nito, pero para sa akin, to be honest guys, parang sabi ko sana nagtap silog na lang ako. Mabuti na lang nagbigay sila sa akin ng gourmet toyo. Ayun, solved na naman ako. At yun nga, nag-umpisa na kami mag papunta sa Los Angeles International Airport. Sobrang tagtag ng biyahe na yun. Pero nga dahil sa sobrang pagod, itinulog na lang namin yan guys. Wapakilis na kami kung ano mong mangyari. At hindi nga nagtagal ay naglanding ng aeroplano sa O'Hare International Airport ng Chicago, Illinois. We're here. Ito guys, oras na naman para harapin ang aming bagong challenge. Pero pwede pang ipagpabukas yan dahil gabi na. Kaya pupunta muna kami sa aming tutuluyan ngayong gabi at kinabukasan iti-check na namin yung bahay. Maaga palang kinabukasan, dumiretso na kami sa bahay para makita ko ano nangyari. Kinakabahan ako dun sa makikita ko sa bahay. Oh my. Tingnan natin. Nakakabahan. Hindi ko alam may phone. Pagpasok natin dito sa ito, nakabahan ako. Ito na, malapit na tayo. So guys, eto na. Uh, papasok ko na kami sa bahay. Makaayos sa labas, no? Hindi ko lang kung ano itsura sa labas. Pagpasok namin, ganun pa rin yung itsura. Parang wala nangyari. Pero ubod ng lamig na. Dahil nakapatay na yung kuryente dito. Turn off na rin yung tubig, pati na rin yung gas para dun sa heat. Si Mr. Pig mo, ha? Kunin natin, baka mabuhay pa. Winter season nung nangyari to, kaya sobrang lamig sa paligid. At dahil nga wala ng kuryente, wala na rin heat yung bahay. Kaya eto. Lahat ng mga halaman nagkalantaan na. Itong kusina na nandito sa main floor ng bahay, ito yung regular na kusina. E ang nangyari nga dito, sumukhang okay siya, pero yung loob ng pader niyan kung saan yung mga pipes, damage din pala. Kaya hindi rin namin magamit. Nalaman namin ang main cause pala ng incident na to ay burst pipe. Pumutok yung tubo. Dahil nung Pasko, napakalamig pala dito. Nag minus 28 degrees Fahrenheit. nag yung tubig na nasa loob ng tubo at nagbarato. Kaya nag-create ng pressure sa loob. At yung pressure na yon yung naging reason kung bakit sumabog yung mga tubo at bumaha na nga yung buong bahay. Since may basement yung bahay, lahat ng tubig napunta dun sa basement. Kaya nag-miss too lang swimming pool ito. Yung studio kitchen ni Panlasang Pinoy nandun sa basement actually, you know. So, mukhang, ayun, check na natin. Hintayin ko si Dave. Mukhang hindi ako ready mag-check mag-isa eh. Yeah, of course, someone will be in the house. And guys, medyo nahirapan kami maghanap ng company na makakatulong sa amin para tanggalin itong baha. Dahil nga yung pangyayaring yun, yung blizzard, halos maraming bahay din pala nagkaroon ng similar scenario. Kaya lahat ng mga mitigation company, bising busy. Mabuti na lang may natawag na kaming isa na pwedeng bumisita within that same day. Pwede na tayo. One, two, three. Okay. Kala mo wala, no? Pero ayun, no? So guys, ito yung baha. Uh, ito na. Ito yung basement, guys. Oops. Whoopsie. Watch your step. Nasa... Raining water. Umabot yung tubig, guys, sa third step. So, kung hindi nyo nakikita ito. Yan. So, si Panlasa Pernay Kitchen, guys, ito. Bumigay na din kami nakapakan ito. Nahagdan. Ayun po, oh, nag-float na. Ah, nag-float na. Oh, shoot. Yung mga books. Yung buong component namin, nandun na. <laughs> yeah. Oh, my. Lahat ng speakers. Ingat ka sa pag-apak doon. At ma... Hindi, ano? Huwag kang mapak dyan, mahon, ano na siya, hindi na dependable, nababad na eh. So guys, yung camera natin, ayun, buti nandun pa lahat sa ibabaw ko nalagay. Grabe guys, nakakaiyak talaga no, pero wala eh, nandiyan na yan. Hindi pa natin mapasok yung panlasang Pinoy Kitchen na nandun sa left side kanina, pero mamaya hintayin lang natin yung mitigation company. So yung pinto na yan na puti, nandiyan yung kusina natin. Tingnan natin kung ano nangyari once na humupa na tong baha. Mukhang gagamit sila dito ng pump para matanggal lahat ng tubig dito sa buong basement. Tapos pag matanggal na yung tubig, dun pa lang tayo makakapasok dito sa kusina. At dun pa lang natin makikita kung ano nangyari. Kaya guys, maya maya, i-check natin. Yun na yun eh, nangyari na. The best thing to do is, ayusin na lang to and be thankful na walang nangyaring masama sa amin. Habang inaantay namin sila na dumating dito sa bahay, inayos na muna namin yung mga kakailanganin. Hindi kasi kami pwedeng tumira dito. Mabuti na lang may isa pa kaming townhouse na hindi kalayuan. Doon nakatira si Diane at si Dave, yung dalawang adult na anak namin. At doon muna kami makikitara ng ilang araw. Yeah. Yeah. Pagdating sa mga ganitong sakuna, yung effect niyan sunod-sunod. So hindi nga kami makatira dito sa bahay. Tapos niya naisip ko, yung refrigerator may laman yung freezer noon so kailangan nating isalba. At meron din akong chest freezer na nasa grahe. 
Nandun lahat ng mga ingredients natin, maraming laman din yun. Kailangan din natin isalbak para hindi naman masira. Kaya ayun, ginawa namin ng paraan. Isa pang challenge would be yung mga stock natin ng karne. May freezer kasi to. May freezer pa dun sa... Ito, pakita ko sa inyo yung freezer dito sa garahe. Eh, wala kasing kuryente, di ba, pinatay. So, walang... Uh, ito yung mga stock natin ng mga supplies nandyan. Itong freezer na to, itong higanting freezer, ay, yung karne yan. So, ang tanong, kapag napabayaan niya ng matagal, syempre, masisira yung karne. So, dapat isalba din natin to. So guys, okay na muna kami for now. Sinesecure ka lang yung bahay. Sara ko lang. Ah, ubod na lang ang lamig. At kanina pa ako naihi. Hindi kami makagamit ng toilet dito. After mga 2 hours, nakakuha ko ng tawag from the mitigation company. At nagpasama na nga siya papunta dun sa bahay para doon ma-inspect at para din masolusyon na nakagad yung baha. Nagsuot lang siya ng pants na pang fly fishing at lumuso na nga kagad siya sa baha. Tapos tinitingnan niya kung saan pwedeng padaanin yung tubo. Kagamit daw kasi kami ng external na pump para isak out yung tubig. Inabot ko sa kanya yung bucket. Kailangan lang doon yung mag ng konting tubig. Wala kasi yung water source sa mga gripo dahil naka-off yung tubig, di ba? Gagamitin itong tubig para start itong pump mamaya. Kaya naman wala na siyang sinayang na oras. Dineretso na kagad nalagyan ng tubig yung pump tapos in-start na niya. Sumilip lang ako sa glit sa basement. Para magkaroon kayo ng idea kung gano'ng kalalim, tingnan ninyo yung doorknob. So konti na lang aabutan na ng baha. Yung panlasang Pinoy kitchen natin nandun sa kabilang side ng basement kaya hindi pa natin mapuntahan. At yung mga bahay nga pala dito, lahat gawa sa kahoy. Kaya big deal talaga kapag nababat ito sa tubig. Mawawala na yung kusina natin kasi kailangan baklasin yung mga pader. Yung likod kasi nung uh, lababo. Kung sa nakikita ninyo tayo nagsushoot, di ba? Nandun yung mga tubo. So iisa-isa natin lahat ng tubo kung okay. Mukhang tatanggalin lahat. So yun muna yung update natin for now guys. Tingnan na lang natin. Sana gumawa na yung kanyang pump para may labas yung tubig. Mabuti nilang at gumana na kagad yung pump. Kaya yun, unti-unti nang sinasak out yung tubig galing dun sa basement. Matatagalan pa to guys dahil dun sa dami ng tubig. Kaya naman pinayuhan niya ako na bumalik muna dun sa bahay para magpahinga. Balikan ko na lang daw kinabukasan para ma-check ako ano na nangyari. Kaya nga yun, nagpahinga muna ako tapos binalikan ko na yung bahay kinabukasan. At guys, eto na yung nakita ko. Unang-una kailangan natin ng ilaw kaya inangat ko muna yung blinds. Pansin niyo yung condensation dyan sa glass window, di ba? Ganyang karami yung moisture dito sa basement tapos kulog pa. Kung sa window nagko-condense ng ganyan, ano pa kaya nangyari dito sa TV at mga electronics natin? Ito yung console box natin ano? at saka yung media table. Di ba ngayon nakita na nung may baha nakalubog yan. Ito yung kusina natin. Tapos nandito naman yung mga camera at yung mga electronic devices. Ito yung kabilang side. Ito yung nakita natin ng umpisa. So, yung monitor na yan, wala na rin. Inabot din ng tubig. So, guys, literally, lahat na nakikita ninyo, hindi na pwedeng gamitin. Tapos, eto. Mamaya na tayo tumingin sa camera. Naiyak ako eh. Dito muna tayo sa panlasang Pinoy kitchen, guys. So, eto na yung kusina pagkatapos ng baha. Hindi ko lang kung paano nangyari yung kutsilyo ano na nandun sa sahig. Kasi nandun naman sa countertop yung kanyang base eh. Tapos yan na nga, nagkatumbahan na yung mga trays natin. Yung pader na yan, limang araw na nababad yan sa baha. At pagdating naman dito sa camera si guys, so nakita naman natin kung gaano ka-expose sa tubig ng limang araw, di ba? Ito yung ilalim mo, oh, bahang-baha na. At ito naman yung mga lente natin. I'm still hoping guys na masalba pa rin. Itong component natin, lahat ng speaker wala na yan. Tapo na. So guys, wala na talaga ako magawa. Kaya yon pinirman ko na yung disposal form na nag-authorize dito sa company nila na itapo na yung mga gamit dito sa dumpster. Kasi wala na talaga eh. Nababad na sa bahayan. At meron pa yung risk na magkaroon ng mold which is more dangerous. Kaya yun, nakakapanghinayang man, kailangan gawin. So kanina nga nagpunta ako kanina dito para i-check yung gagawin nung buong mitigation team. At mukhang okay naman. No? Tinanggalan nila lahat ng mga kasangkapan, mga furniture from the basement.
So, eto na nga yung itsura after matanggal yung mga kasangkapan. So, hindi pa natatanggal at ng kasangkapan. May refrigerator pa yan. Nandiyan pa yung stovetop natin at yung dishwasher. Kailangan pang i-tear down lahat ng pader. Kung baga, wala nang matitira dyan. Kapag natapos sila, napaka-bear niyan. Magiging napakalinis na yan, guys. So, guys, eto na yung mga gamit na sa dumpster. Pagdating sa sukat ng dumpster, guys, malaki to. Ito yung nilalagay dun sa likod nung humahakot ng graba Sa dumpster truck Kaya nga tinawag siya dumpster, di ba? Ito yung nilalagay dun sa truck mismo Ganun kalaki yan Pero hindi pa napuno yung dumpster Dahil yung mga sidings na yung mga pader Hindi pa natanggal Pinapatuyo pa nila Tatanggalin pa yon Tapos didiretso na rin dito sa dumpster At dun palang titingnan kung saan banda yung pipe na nagburst Kung baga ititrace pa nila yon. Medyo mahaba yung proseso Pero I'm just hoping na maayos na rin kagad Actually mabilis na nga magtrabaho itong mitigation team natin na nakuha At ini-insure nila na maging satisfied ka sa kanilang service Kaya naman kampante rin ako So guys, binalikan ko na sila kinabukasan Para makita ko kung ano nangyari At yun nga, may damage din pala sa ground floor kaya yun, pinapatuyo din nila. Pati sa second floor, may damage din dahil may nag-burst din na pipe. At ito na itsura ng basement. So yun guys, wala na yung mga drywall at tinatanggal na nila yung mga insulations. Yan, I'm sure hindi nyo na makikilala to. Ito yung kusina natin. Ito yung studio kitchen. So yun yung itsura. Hindi nyo na makilala rin. Ako rin, hindi ko na makilala yung kusina. Eh. Pero ito na yan. Itong vent na sa taas yung nagpapaalala sa akin. Guys, sabang ini-edit ko tong video na to, naalala ko uli yung mga pangyayari na talaga namang nakakalungkot. And yun nga, no, nandito na kami ngayon, nakabalik na sa bahay. Kaya naman, ubod ng pasasalamat namin na despite everything that happened, ayun, nakatawid naman kami at mukhang okay naman na. Eh. At least ngayon guys, naintindi nyo na kung ano nangyari sa amin at kung bakit during the first quarter of this year, eh medyo challenge tayo na mag-upload ng mga bagong videos. Pero ngayon, okay na lahat. Kaya nag-uumpisa na ako magluto ulit. Guys, maraming salamat sa pagnood ng video na to at expect ninyo yung mga bagong recipes natin na ipapakita. At guys, ay paplug ko na rin. Bisita kayo lagi sa website natin, panlasangpinoy.com. Nandun lahat ng mga recipes na pinapakita natin sa mga videos. Okay guys, I'll see you soon. Thanks for watching.